به نام خدا با یک فیلم کوتاه در رابطه با محاسبه سری فوریه اف ایکس مساوی ایکس روی بازه منفی پی تا پی خدمتون هستیم میدونید که در واقع این تابه به این ترتیب هستش و این که میگیم متنابه بستش به این معنی که این مداوه من تکرار میشه در واقع سری بعد تا سپی یا از این طرف همینطور الاخر و ادامه داره و ادامه داره خب نکته اینجاست که در مورد سری های فوریه در واقع فقط روی یک بازه دور تنابوب نوشته میشه خب ما میدونیم که سری فوریه به این ترتیب هستش که آسف دوم به اضافه سیگمای این از یک تا بی نهایت آن کسینوس این ایکس به اضافه بی این سینوس این ایکس این سری فوریه هستش اما ضرایب رو باید محاسبه کنیم آسف در واقع هستش یک تقسیم برای پی انتگرال منفی پی تا پی اف ایکس در دی ایکس آن ها در واقع میشن یک پی اومه منفی پی تا پی اف ایکس در کسینوس این ایکس به ایکس و بی این ها میشن یک پی اومه منفی پی تا پی اف ایکس در سینوس این ایکس در دی ایکس خب در این محله اولین چیزی که در واقع میتونیم محاسبه کنیم و خیلی سادم هستش یک پی اومه منفی پی تا پی اف ایکس همون در واقع همون تا به x هستش یک یک مصابه x یا تا به f x مصابه با x هستش پس x دی x این تا به فرده خب مسلما انتگرال صفر میشه روی بازه متقلیم ولی برای این که حالا در واقع توضیح کامل داده بشم من این رو میگیرم میشه x دو دو بوم که پی و منفی پی قرار بده خب طبیعتا میشه یک پی اومه اینجا میشه پی دو دو بوم من های باز هم منفی پی دو هم در واقع به توانی دو خب این طبیعتا صفر میشه پس آ صفر صفر بده خب در محل بعدی به سراغ محاسبه آ این ها میریم آ این ها رو در واقع حساب بخواهم بکنیم میشه یک پی اومه منفی پی تا پیه اف ایکس همون در واقع یک بگم مساوی ایکس هستش در کسینوس این ایکس دی ایکس اما ملاحظه بفرمایید که کسینوس یک تابعه زوج هستش در حالی که ایکس یک تابعه فرد هستش یعنی اگر من جی ایکس رو به صورت ایکس در کسینوس این ایکس فرض بکنم جی منفی ایکس میشه منفی ایکس در کسینوس منفی این ایکس بدونید که کسینوس برش تفاوتی نمی کنه مصبت منفی پس میشه منفی ایکس در کسینوس این ایکس و این چیزی بغیر از منفی جی ایکس نیست پس این تابعه در کل فرد هستش و وقتی فرد هستش در یک بازه متقارن انتگرالش مقدار صفر رو اختیار میکن این برای کلیه آین ها یا حالا در حالت کلی میتونیم بگیم چون کتاب ما فرد بوده خب طبیعتا آین همون صفر میشودن اما محاسبه بی این محاسبه بی این به این ترتیب هستش میشه یک پی اومه منفی پی تا پیه اف ایکس همون که در واقع هست ایکس ضرب در سینوس این ایکس در دیکس خب اگه ما لحظه بفرماییم این تاب فرد هستش این هم فرد هستش و در مجموع یک تاب زوج رو پیش رو داریم این هم برای اینکه نشونش بدیم در واقع میتونم یه جای ایکسی رو ایکس در سینوس این ایکس فرض بکنم جی منفی ایکس در واقع میشه منفی ایکس در سینوس منفی این ایکس خب طبیعی که منفی سینوس هم بیرون میاد پس میشه منفی در منفی میشه مثبت ایکس در سینوس این ایکس پس این تابع در واقع یک تابع زوج وقتی یک تابع زوج در اختیار داریم یعنی نسبت به محور ایگری ها متقارن هستش بنابراین اگر که ما انتگرال رو روی بازه متقارن در نظر بگیریم میتونیم مثلا انتگرال کل اون بازه رو به طور مثال منفی آ تا آی اف ایکس دی ایکس رو بنویسیم دو برابر انتگرال صفر تا آی اف ایکس دی ایکس یعنی اون قسمت راستش رو حساب بکنیم و دو برابر کنیم این در واقع فقط مزیت محاسباتی به ما ارائه میکنه خب 
یعنی که من میتونم برگردم و در اینجا بنویسم یک پیوم ضرب در دو تا انتگرال صفر تا پی x در سینوس nx dx نصف این بازه رو محاسبه میکنم و خب دو برابرش میکنم خب حالا بریم سراغ محاسبه این مقدار در نتیجه بی ان ها میشن پس دو پیوم منهای پی تا پی ایکس در سینوس ان ایکس خب قدر مسلم چیزی که واضحه این که از این انتگرال باید بارمش جز به جز کار بکنیم پس من این رو در نقش اف بریم میبینم این رو در نقش جی میبینم پس جی ایکس هستش ایکس و اف بریم ایکس هستش سینوس ان ایکس در نتیجه اف ایکس در واقع خواهد بود چی بوده که مشتقش سینوس می شده در واقع میشه منفی یک و سینوس این ایکس البته بخش بر این خب حالا ما برای اینکه اون انتگرال رو در واقع محاسبه بکنیم من جواب در اینجا می نمیسم این دو پیوم که باشه پس میشه اینجا جی زرب در اف یعنی میشه ایکس زرب در منفی یک و سینوس این ایکس اینوم که البته ما میتونیم بازه ها هم در همینجا محاسبه بکنیم صفر پی من آزو میخوام اینجا منفی پی گذاشته بودم در حالی که صفر چون تا به زوج بودنش رو در واقع در نظر گرفته بودم صفر و پی من های خب حالا انتگرال دوباره صفر تا پیه در واقع اینجا باید تا به اف رو نگه داری کنیم این اف هستش و این جی هستش در اینجا اف رو نگه می‌داریم و جی رو ازش مستقل می‌گیریم. نتیجه این که من های کسینوس این ایکس بخش بر این رو نگه می‌دارم و از جی که ایکس هستش مشتق می‌گیرم. خب. با این حساب داریم دو پیوم ایکس در من منفی رو هم بیرون بیارم کسینوس این ایکس بخش بر این که صفر رو پی قرار بدیم من های خب منها و منها میشه مثبت یه یک انوم هم میتونم بیارم بیرون از انتگرال به خاطر اینکه ضریب هستش کسینوس این ایکس دیه ایکس پس با این حساب در واقع دارم دو پیوم منفی ایکس کسینوس این ایکس بخش بر این که صفر تا پی بگذاریم به اضافه ای. حالا میگیم چی بوده که مشتق شده کسینوس خب طبیعتا سینوس این ایکس بوده البته بخش بر این هم یعنی یه تقسیم برای این هم اینجا میخوره و البته در بازه صفر و پی خب با این حساب داریم دو پیوم اگه دقیقه دو فرمین اینجا میشه نوشتش منفیه میشه این دو در و اما حالا مقدار گذاری میکنیم اگه ما پی رو قرار بدیم در واقع میشه منهای پی در کسینوس این پی بخش برای این منهای اگه صفر رو قرار بدم خب طبیعتا صفر هستش بخاطر اینکه در واقع x داریم به اضافه یه. یک تقسیم بر n2 سینوس np دوباره من های حالتی که صفر رو قرار بدم خب طبیعتا صفر اما دقیقا بفرمایین سینوس np هم صفر هستش سینوس مزاره به پی در واقع صفر میشه در نتیجه اینجا دارم دو پیوم در منفی پی به جای سینوس np در واقع میتونم بذارم منفی یک به توان n و اگر که این رو در واقع بخواه مختصر تر بنویسم میتونم منفی رو هم در اینجا در نظر بگیرم در زم پی و پی هم با هم دیگه ساده میشن پس میشه در کل گفتش دو ضرب داره من های یک به توان این به اضافه یک بخش بره پس آن ها به دست خب یک بار دیگه برگردیم به خود سری فوریه یعنی اف ایکس بود آسف دوم به اضافه سیگمای این از یک تا بی نهایت آن در کسینوس این ایکس ها و بی این در سینوس این ایکس که آن ها آسف همچنان صف شدن و فقط مقدار بی این در در نتیجه برای نوشتن سیر فوریه کفایت میکنه که خب این اف ایکس ما ایکس بود یک ایک مصابیه با ایکس بود و طرفی هم داریم این از یک تا بی نهایت بی این رو مقدارش رو به دست آوردیم میشه دو ضرب در منفی یک به توان این به ضرب یک بخش بره و این ضریبه در واقع بی این هستش در سینوس 
n x به عنوان مثال میتونیم چند تا از ضرایب رو هم قرار بدیم ببینیم که در واقع چی به دست میاد به طور مثال اگه x مساوی با x هستش من یکی دو تا از ضرایب رو قرار میدم تا اون طرف رو ببینیم اگه n رو یک قرار بدیم میشه دو ضرب در منفی یک به توان دو که خب مثبت پس میشه دو یکم در سینوس x اگر این رو دو قرار بدیم به توان فرد خواهد شد پس میشه منهای دو البته دومه سینوس دو ایس اگر این رو سه قرار بدیم توان اینجا زوج میشه پس میشه دو تقسیم بر سه سینوس سه ایس اگر که چهار قرار بدیم در واقع اینجا فرد خواهد شد پس میشه منهای دو تقسیم بر چهار در سینوس چهار ایس به اضافه دو پنجم سینوس پنج ایکس و الا و الا آخر پس این از سریفوریه یک مساویه با ایکس